Ik ben Peter van Deursen. Ik exposeer hier in de Theapkerk met een solo expositie. Uh, ook omdat ik uh, lid ben van de culturele werkgroep Stijn en hier bekend ben met het inrichten van de tentoonstellingen. Ik ben eigenlijk schilder, maar ik heb ook wat ruimtelijk werk gemaakt. Maar ik ben met schilderen in deze serie begonnen met een uh, soort stadslandschappen. Uh, hierachter staat bijvoorbeeld het landschap, dat is het oude ziekenhuis van Sittard, de kruising. Daarnaast heb ik een schilderij wat uh, de Bergerweg vroeger was. En zo heb ik een paar uh, stadslandschappen die ik oorspronkelijk helemaal natuurlijk heb geschilderd. Maar ik uh, ben dan meestal niet tevreden en achteraf voeg ik daar bijzondere elementen aan toe. En die zijn gebaseerd op uh, lijnen en vlakken. En dat vind ik dan interessant omdat dat iets extra's geeft in wat ik schilder. Ik woon in Sittard en heb uh, hier vlakbij gewoond. En dit is dus de weg naar waar nu uh, uh, de, het industrieterrein is en waar je nog uh, onder het spoor door kan kijken. Maar de dramatiek die druipt van dit schilderij, doordat ik als, alsof er een trein via het viaduct van de spoor naar beneden is gestort en helemaal diep in de aarde. Uh, dit soort aantastingen, dat is natuurlijk puur fantasie, maar dat geeft ook een beetje je weer dat wij nergens naar kunnen kijken zonder dat de zaken om ons heen veranderen. We staan hier bij een serie, die, dat zijn oorspronkelijk aquarellen, dat zijn aquarellen uit de natuur, althans de natuur is uh, de uitgangspunt. Die heb ik een hele tijd laten liggen, die aquarellen, en ik dacht, ja, dat kan ik ook wel veranderen in een meer fantasieachtige Collages. Want deze aquarellen die heb ik verknipt en uh, opnieuw beplakt of iets daarachter geplakt. Uh, ook weer vaak met lijnen. En die, uh, daardoor komen er uh, vreemde elementen in die landschappen die je ziet. En waardoor je bijvoorbeeld hier een bospad ziet waarbij er gaten in de grond zijn waar stokken uit tevoorschijn komen en daarboven is een soort hekwerk ontstaan. En zo kijk ik bij elke aquarel wat ik daaraan bijzonders kan uh, toevoegen. Het zijn in feite zijn het ook nog dus collages geworden. Hier is een collage die oorspronkelijk een aquarel was van een aspergeveld in de buurt van Herkenbos, waar ik vroeger gewoond heb. En waarbij je op de achtergrond het silhouet ziet, maar aan de voorgrond zie je in het veld, in de groeven, een hele diep gat, wat dus een soort dramatiek geeft aan het hele uh, beeld en uh, ja, ik vind het dus bijzonder om iets toe te voegen wat je een, uh, een extra element geeft. Ik ben eigenlijk schilder zoals ik zei, maar ik vind, ben gefascineerd door ruimte. Uh, deze tentoonstelling heet daarom ook niet voor niks Neem de Ruimte. En uh, ik heb uh, ruimtelijke objecten, dus dingen gemaakt van hout, van karton, van metaal. En die uh, zijn geïnspireerd op eenvoudige vormen. Dus rechthoeken, driehoeken, uh, cirkels. Maar hoofdzakelijk die driehoeken zijn een belangrijk element. En daar speel ik mee. Ik heb plaatmateriaal wat ik in een soort relief hier... Uh, laat zien en die uh, lijken op een piramide die opengeklapt is. Uh, omdat ik ook erg van kleur hou, zie je nu een soort piramide die dus van buiten, maar ook van binnen uh, een mooie kleur heeft. Maar als je eromheen loopt, dan zal je zien dat dat maar één zijde van het verhaal is. En de andere zijde is namelijk helemaal zwart. Ik heb hier een ruimtelijk object, een soort toren in mijn handen. Dat is gemaakt ook weer van plaatmateriaal en die heb ik bekleed met berkenbast. En dat berkenbast die heeft verschillende kleuren, dus uh, dat maakt het wat mooier. Dit torentje 
dat was, was weer inspiratie om een schilderij te maken. En de schilderij wat achter mij hangt, dat is een schilderij wat dus uh, ook de toren heeft. En die toren die, uh, is dus op dezelfde manier opgebouwd met vlakken en stukken uit uh, de wand van de toren die eigenlijk gaan zweven in het schilderij naar alle kanten. En die, uh, die zwevende uh, vlakken die uh, uh, lijken soms, uh, ook als je naar de gaten kijkt die het schilderij in die toren heeft, uh, dan weet je niet meer of het, uh, of het het platte gedeelte is of het ruimtelijke gedeelte. En daardoor doet het een klein beetje denken aan wat die schilder Escher heeft gedaan. Dat vind ik dus ook fascinerend, hoe je dus op het platte vlak iets ruimtelijk kan maken, maar ook weer dus plat kan laten lijken. De schilderijen die hier hangen, dat zijn twee schilderijen die hebben een ladder of ladders in zich. En ladders die, uh, ja, die wil ergens naar rijken. Je wil iets, iets bereiken of iets pakken wat boven je normale macht is. Uh, deze schilderijen laten ook een beetje die eindigheid van ons zelf zien. Waarin we dus ladders uh, zien als een symbool van waar het allemaal heen kan leiden. En waar de bestemming is vaak onbekend. Uh, in die schilderijen probeer ik dat tot uitdrukking te brengen. Dus je mag daar zelf je eigen verhaal aan toevoegen. Eh, bij deze schilderijen eh, speelt soms de maan een belangrijke rol. En die maan heb ik hier in tweetal. Dat is een soort spiegel. De, het mannetje hieronder kan hem hieronder net raken. En boven is die uiteraard onbereikbaar. In het andere schilderij heb ik ook een maan, maar die is eigenlijk bijna niet meer zichtbaar door de bomerij die daarop staat. En dat is een iets duisterder schilderij geworden. Ruimte, hè, omdat het hier over ruimte gaat, hè, is eh, ook naar de diepte. Dus je hebt ook te maken met niet alleen maar de lucht, maar ook het water waarin je dus eindeloos diep kan verkeren. Dit schilderij is oorspronkelijk gemaakt als een soort kolk in het water in de buurt van Homborg. En daar eh, was ik eh, gefascineerd door die eh, verschillende kleuren die in het water zichtbaar zijn. Ik heb aan namelijk... Wel een fascinatie voor ja, dat geheimzinnige wat water oproept. En eh, de elementen die ik heb toegevoegd zijn eigenlijk ook weer fantasie-elementen. Eh, daar, daar drijven schijven in rond van diverse kleuren. Ze worden ook zelf weer een beetje verkleurd door het water. En er staat een soort ja, een soort uh, tentvorm op, uh, die uh, waarschijnlijk diep in het water nog verder gaat, maar we weten het allemaal niet. Dus uh, dit schilderij is eigenlijk ook weer een soort verhaal waarbij de diepte uh, een hele belangrijke rol speelt. Die draaikolk, die, was, uh, die heeft een jaar of twee geschilderd zo gestaan op het doek, zonder dat er iets verder in zat. En dat, ja, een draaikolk is ook mooi, water is mooi om te schilderen. Maar ook hierbij dacht ik, ik moet er iets aan toevoegen. Het maakt het nog geheimzinniger als je er zelf iets mee doet. En dat is hier door die uh, vreemde vormen in feite ook gebeurd.